。你好，想弄点啥？我的稀世珍宝，叫你看看。稀世珍宝？对，我刚从美国回来，第一个找的就是你。刚从国外回来？对。这是啥稀世珍宝？张总的。我的天呀、啊！陆海军大元帅张作霖的这个，对，这可是贵得很啊！嗯，我跟你说，这个是我捡漏来的，非常贵，这个我查了。你知道这东西以前拍卖会上都卖多少钱吗？两千万以上。对，我讲这个卖了，我都我记得去美国了。去年我记得有一个拍了两千多万啊，两千一百多万、嗯。对啊，是不是？你意思你在美国捡漏来的？这不，这都是纯捡漏，纯捡漏。你咋捡的漏啊、嗯？我在那边是收废品的，在哪儿？在美国。在美国收废品。对呀、啊。我的天呀、啊！我只收废品还能捡着这漏？那不是太正常了，这都不是第一个了，这是第二个。哦，以前也捡到过这样的。不是这样的，是美国的一个金币，当时他当黄铜卖给我的，我当时卖了三千美金。哦，你以前收。在美国那边收旧铜的时候，对，收到过一个金币，嗯，卖了三千美金。对，我的天呀，不知道是啥。三千美金的话，那在咱们国内的话，现在两三万块钱了。对呀、啊，我的天，这现在等于说又又捡漏一个，又捡漏一个啊！这个捡来才，这个根本都没掏钱，没掏钱。这个是别人当垃圾里边扔出来的，我给翻到了。哦，你的意思，你一直在美国那边？就是收废品，我在那都五六年了，五六年了，嗯，在那边怎么样？嗯，还可以吧，一个月一万多，一万多块钱吗？一万多美金，一万多美金，对呀、啊，那边都按美金算，还经常捡漏。不是，老哥，你要这样说的话，那我这店也不用干了，我也去美国收破烂去吧。那你不能去啊，你去了我干啥？哦，你不是说这这这这搞个这就就不那个啥了吗？我都不准备去了，我觉得这个卖了，我不卖多，一千五百万卖给你，叫你也挣五百万。想卖一千五百万？对，这十几万卖的也挺多万的，我这个品也好。嗯，老哥，有啥说啥的，这东西、嗯、说实话，我真没见过真品，这第一次见。但是我从这个，这个真品哎，我先从这个银元的常识上来讲，嗯，首先它这个包浆，我可看着不咋舒服。难道说美国那边的生出来的包浆跟咱们国内还不一样？我跟你说，它这个特点，我这个总共生产了十枚。哦，你的意思，当时在民国的时候，嗯，这个币铸造了十枚。你说意思现世，就是现在能找到的，对，只有九枚。对，这一枚就在我手上。啊，第十枚，最后一枚在你手上。呃，对，当时啊，也不知道谁谁谁带到美国去了。哦，怪不得在国内找不到。对呀、啊，你这么一千五百万你卖给我，我也收不着啊。再一个，我这个虽然没见过这种真品，但是我从这个银元的基本常识上，我就觉得这个包浆可不咋样啊。我不是跟你有缘吗？叫你挣五百万吗？你跟我有缘也不行啊，包浆不行，编词我看着也没有力道，并且整齐划一。从这些基本的细节上来看。我觉得这个东西肯定不对，你没见过真品，你不知道。我见过真品，有可能，嗯，有可能。反正我看着是不对。你在，你没有钱、嗯，我看出来了。是，一千五百万你拿不出来。对对对对对对、嗯，你说的非常对。呃，这样吧，这个东西您还拿着，嗯，好吧，您再找其他人给您看看。嗯、呃，我不要找其他人了啊！我跟你说，咱这个小地方啊，都买不起。哦，这这你准备还跑到美国去买？嗯，不是，跑到北京、上海去卖去。哦，那您到北京、上海再碰碰运气，行吧？或者是五百万，本来是想叫你挣五百万，你没这个命，那没办法。你先听我讲，嗯，呃，老哥，你这个东西啊，嗯、你先拿去评级。你看那个拍卖会上卖的这些东西啊，都是已经评过级入盒的，并且还得是，我登不，并且还得是 PCGS 的这个评级公式、嗯。我知道，我都查过，查过。那时间太长，我不是登不起。我想想，你挣这五百万啊？不不，这个我挣不了，我挣不了。嗯、小小江，你等着时间。那行那行，那您再找其他人问问吧。那我走了。老板，你看我这绝世罕见的银元卖给你，你能不能给我六十万？我先上手瞅瞅吧。好，好，好，你抓紧时间给我看看。哎呀，这还是一个云南半圆龙。
，这个也就是普通的云南半圆新龙，没看出来有什么稀奇的呀。那您是没看出来，这玩意儿可不普通啊，不普通。俺不用说了，在整个云南省找不出来第二块，就这个。找不出来第二块。对对对，我跟你说这咋回事吧？啊，五六年前，俺朋友在我们当地还是比较有实力的，去云南发展去了。哦，当时可能害怕资金不够，给我这拿走六十万块钱。你借他六十万？对，嗯。现在嘞，他回来了，我见他了。你想想，欠我五六十万，我肯定得问他要一下。那对，那对。他说了，云南的经济特别好，然后生意干得特别大，摊子铺的特别大。哦，但是那算是发达了。哎，对对对，但是今年的行情有点不太好，嗯，想突然一下出来几十万的资金有点困难，嗯。但是他挣钱的时候，他喜欢收藏这东西啊。啊、哦，他说这他前两年收藏的，他花八十万收藏的，八十万买回来的。对，你像前两年，这两年又涨价了，对不对？然后他说嘞，怪不好意思嘞，欠你这么多年钱，呃，这个给你顶六十万，剩下的你当利息。他给我估价是八十万到一百万之间。哦，就他跟你说这个东西能值八十万到一百万，对，然后欠你六十万，算拿这个抵账了，多出来的钱算是利息。对对对，都这个意思。俺朋友这个人啊，你说实话真地道。哦，我的天呀，你这朋友这嘴也比较厉害啊，哦、那做生意估计也做的挺大，能说会道啊。嗯，哎呀，那我先给你讲一下啊，好，你既然拿到我店里来，也说明啊，你可能对这个不懂，然后呢？现在想出手是吧？我想卖了。哦，卖了。嗯，行。这个云南半圆龙呢，在云南那边，特别是这种新龙，嗯，数量啊，特别大。那不可能，铸造量本身，这是晚清那时候铸造的。对呀、啊。本身铸造量就非常大。嗯。然后呢，存世量也非常大。我曾经去年吧，我去云南去过一回。嗯。当时在一个网友手里啊，收了一千多枚，就这种。嗯他不可能，他说了，整个云南找不出来第二枚，呃，找不出来第二枚。对，那行，在我们这个银岩圈里，就这个云南半圆新龙、嗯，还有另外一个外号，嗯，它叫屌丝龙，屌丝龙，就说明它在这个半圆的这个龙阳里面啊，嗯，就属它的价值最低，并且它还是一个、哦、呃，叉 F 四十五分，四空圈，这种算是。普通的，不能再普通了，在我们行内，这这就这就说句实话，烂大街的东西。这一般这像这种价值的，也就两三百块钱。多少钱？两三百。两三百块钱，他跟我说的可是八十到一百万呢。呃，对呀、啊，我就说呢，你因为你对这个不懂，嗯，所以你朋友说啥你就信了。但是我、呃、我只能说，因为你来到我店里来，我得跟你说实话呀，嗯，对不对？所以你。你朋友啊，拿这个去抵你那六十万，我说实话，那肯定是不行的。我建议你把这块银元啊，还还给他，还还给他，还要你的钱。呃，不是老板，你先别急啊。我看这上面写的光绪，光绪都是几百年了，还有这个光绪，距今应该是一百多年。对呀，清代晚期。对呀，他应该很值钱啊。我刚才就说了，当时在云南那边，这种云南半圆新龙铸造量非常非常大。确定就二三百块钱，对，肯定是两三百块钱。我这个乖乖的，他给我说的信誓旦旦的，叫我赚个几十万，<笑>所以这中间啊，肯定有问题。没有看错，从你朋友说的这这些话上来讲、嗯，我觉得你朋友说大话了。另外，他这个人品也不咋样。没看错，确定。我肯定没看错。好好好，那不中，那不中，我那是找他去。那你去找他去找他。这这这啥骗子？这这真赖着这个。你好，想弄点啥？老板，你给我看这一堆银元能不能值三千块钱？能不能值三千块钱？哟，这都是大头啊！一眼开门，看来这都是家传的呀。这不是咱家传的。不是家传的。对呀、啊。哎，那这从哪来的呀？这前两年俺邻居他家里面人生病了，他家可穷。哦哦，困难得很。哦，那看病不得需要钱吗？嗯、我看他可怜，我借给他三千块钱，算是他看病有钱了。哦，邻居借了三千块钱。对。那这等于说这这这是拿银元抵账还是啥回事？都是拿银元抵账了呀。他家这房子也是之前那破旧的房子，没、哦、有楼还没法住。哦。他扒了，他扒了
，他挖的原来的这些银元。哦，从那个旧房子里挖出来的。对，他说俺家也比较困难，这还得重新盖房子。啊、嗯。这四五块银元呢，给我抵有那三千块钱了，不过钱了。哦，抵账了。对。抵三千块钱。对。那抵三千块钱也行啊。我给。我也知道他家穷得很，我想问问这拿一块银元也管值个一二百块钱的吗？啊，然后我都说着了，一直都给家俺家放着，哦，放两三个月了。这前几天俺老公回来了，俺老公给外地打工的，哦，回来收买嘞。我跟俺老公不在说这个事儿吗？对对对。俺老公说的，这值啥钱？还给他还回去？这还要咱这三千块钱，比较稳呢。那是。感觉心里不踏实。哦，你就你老公怕这些银元不值钱？对对对。是吧？我说的，我都给人家说好了，他家也困难了，你看咋好意思给人家送回去要钱是吧？那是。然后我就想过来叫你看看，他能不能值三千块钱？要值了也就算了，我叫他卖给你，把、哦、钱给回家给俺老公一个交代。那是。要是不值三千块钱了，我还给他还回去，要不然俺老公给我生气，对不对？那对，那对，那明白了。嗯、呃，说实话呀，他用十五块银元抵三千块钱的账。那你是稳赚不赔啊，在我们行内这叫捡大漏啊！捡大漏，捡上大漏啊！这一块不就值二百块钱吗？你先听我讲，你说的一块银元啊，值一两百，值两百块钱，那最起码得是十年，甚至十五年、二十年前的事儿了。这我看了一下，这里面好像基本上都是大头。呃，虽然说没有价格高的八年，但是也都是三九十年的。呃，品相上一般，好在呢，地面上我看了都没啥伤，也就是通货的品相。像这种通货的品相呢，现在我们收的一般一块儿一千一到一千二，一块一千多吗？对，那等于说你这十五块儿应该差不多快两万块钱了。呀，那不我不是赚了吗？那你肯定是赚了呀，对不对？就说不值三千块钱嘞。刚才就说了，你捡大漏了，啊。那这这咋弄？这这这些东西你要不要卖？你要是卖的话，我就给你算一算。卖卖卖卖给你，卖给你啊、哦！卖给你了之后，我回家，俺俺俺老公知道也高兴，是不是？那是。我再问俺邻居，他挖出来的还有没有了？我再给他收过来点。啊，可以啊。他要是真是挖出来的多，那咱说句实话，你就是收回来，你是收藏也行，或者出手也行，多少都能赚钱。但是呢，刚才你也说了。你邻居家好像现在条件也不是太好，条件差了，不宽裕，对吧？对对对,对。哎，你能多给点多给点是吧？哎，总我回去再给他一点。那是，你说你这一块两百块钱，说实话，那太那个啥了啊！我给他说说他家有了嘞，我拿过来还卖给你，我多给他点钱，他也赚点，我也赚点。对对对对，是这样的。哎，邻居嘛，就相互帮忙，是不是？那行，我下面给你算一算。好好啊，这一下我都放心了。那行，你这是捡大漏了，你这运气是真好。您好，想弄点啥？看看我的孤品。孤品？对。说实话，这个银元我已经为了这个银元已经大半年没有睡好觉了。哦，为了这块银元，嗯，半年没睡好觉了。现在不想要了，卖给你。我的天呀！这边是恶兆，嗯，这边是牵制版，嗯，老哥，这要是真的，还真是孤品。你、嗯、百分之二百的是真的啊！我跟你说，这这我捡漏捡过来了，捡漏捡回来的，用一辆我的二手车，五年前我买了一辆本田啊，呃，二手车，现在来说应该值个六七万块钱，六七万，我给俺朋友换的。哦，等于说这块银元，嗯，是用六七万块钱给换回来的，让你长长见识，长长见识。对，孤品，孤品，嗯，那确实，嗯，那你看正这面也是大头，嗯，这面也是大头，双面大头，双面大头，嗯、我第一次见，你别说你第一次见，说啥，我平常玩的大头都那一两千的，我碰见那个大头的时候，一我激动了三天三夜没睡觉。不是老哥，这要是老的，嗯，那确实肯定是孤品。银元只要掺上孤品俩字儿，嗯，那就没有便宜的，少说几百万，贵的几千万的都有。今天就是让你见识见识啥叫孤品、啊，这都叫孤品。只是让我见识见识，不准备出手。价钱合适给你。好、哦嗯，等于说你用车换回来的，嗯，现在这个孤品，嗯，想卖钱，想卖多少钱？我都想好了，你不给我拿一千万，也得给我最低得给我八百万。哦，八百到一千万，少了咱都不谈了。最低得是八百万，标准。
，那行，嗯，呃，老哥您看啊，嗯，您从哪儿来的？嗯，用车换来的？对，哎、呃，也说了。嗯，然后想卖多少钱、嗯、也说了，嗯，那下面谈谈我的看法。嗯，你看，你谈，你谈。行，嗯，大头银元呢，确实牵制版的挺贵、嗯。上个月呢，嗯、呃，拍卖会上出现一个，嗯，民国三年的，嗯，正儿八经牵制版的，啊、嗯，拍了六百多万。我这个是比他又多一个额照啊、哦。呃，再说大头恶照的，嗯，确实也有，但是那是恶照的两角。两脚就小银行嘛，对，没听说过大头铸造的有恶兆姻缘的呀。你之所以你没见过、嗯，就是因为你没有见过真的。我这个就是古品，就这一个，嗯、你没碰到它之前，你绝对不会看到。行行行行,行、嗯，呃，首先老哥，嗯，你看大头银元为啥会有签字版的？嗯，其实它都是民国三年的，嗯，因为那当时还没有铸造大头的时候、哦，也是刚刚做出来的，算是样品吧。嗯、啊，上面有它那个。雕刻师的名字，嗯，呃，然后做出来之后，哎，大头觉得还可以，然后是正儿八经发行流通那种，嗯，就把这个签字的这个这个字母给去掉了，啊、哦，就不再有这个了，嗯、哦，你看从民国三年、八年、九年、十年四个年份、嗯，已经这是倒数第二个年份了，啊、哦，不可能再有签字版的了，所以说呀，综合多方面的这个原因来讲。我觉得这个东西，嗯，只能算是臆造品，就是臆想出来的。啥意思？嗯，东西首先你想卖八百万，对，我收不了。这个东西你要让我给你估价的话，嗯、我刚才摸了，嗯，嗯，我觉得应该也确实是银的。嗯，在我们行内呢，这叫真银假币，能卖个一两百块钱。我要一千万，你给我二百。啊<笑>，不是给你二百，我只是给你估估价。我让你长长见识，你说它是啥？真银假币？对对对，你老哥，你不是多长时间？大半年，等于说去年给你朋友那儿买的是吧？用车换的。对，我建议，嗯嗯，还把这个银元啊，嗯，还还给你朋友，你还要你的车，这东西是假的。你的看法说完了吧？看法说完了。我说吧，嗯，你这看法，我跟你说，太局限。井底之蛙，没见过。我跟你说，你都说不可能发现。<笑>你这种人，我跟你说，我跟你说，我我今天说实话，我我我我是素质高的人。我跟你说，我一巴掌往前就拍晕。哦，行行，不不好意思，不好意思。你好，想弄点啥？老板，你看我这老宅子挖出来的金砖，老宅子挖出来的金砖。对，你看管值多少钱？我的天呀，老宅子里面怎么能挖出来金砖呢？在哪儿挖的呀？这，这不是俺家那以前那个老宅子吗？没人住，没人住。对，我想了，叫那个院子里边的土翻翻种菜，对不对？哦，当个菜园。对，然后谁知道我这翻土了，翻出来这两只，一一对儿。对，我当初想，这回我可发财了。上面还有落款“云孝堂”，这种金砖，今天是拿过来准备出手。对，我再跟你说哈，你你再给我个好价格。说实话，这来的时候吧。我都打听过了啊！哦，打听过了。对，你可别忽悠我，不能乱开价。对，我找了著名的专家，北京的，北京的著名专家。对，我我也给他开视频了，白胡子老头。哦，年龄特别大。对。啊，他说就你这这一个至少八十万，多少？一个八十万。一就这金砖，一个八十万，两个一百六十万。对，他说这是以前的，哎，可值钱，非常稀有。哦，当时咋没有想着卖给你说的那个著名的专家呀？我主要是啥吧，我也不想往北京跑了，嗯，太麻烦，我想直接变现钱。哦，不想来回折腾了，对，想卖给我，对，哪怕比北京的老头儿，你少给点没事啊，你你赚点、哦、便宜点，让我赚点钱。哎、对对对对对对，做生意那么懂。那行，因为咱收东西吧，也是得先看一下，是吧？就经过我这边上手看了一下啊，嗯，还有从它这个颜色上、重量上，我感觉啊，首先这个东西啊不老，不老啥意思？呃，就不是老的，不是真的。嗯、呃，不是老的，就时间不长。另外呢，从重量和颜色上分辨呢，这也不是什么黄金，也不是什么金砖，这个东西应该是黄铜啊，黄铜。你看这颜色。你金子金灿灿的，这就有点带点黄色，对不对？不是说所有黄颜色的金属都是黄金呀、啊。嗯、呃，然后呢，刚才你来的时候说是这是金砖，对吧？呃，我给你讲一下啊
，从它这个形状上，我看了还是一对儿。嗯，从这个上面来看啊，这是镇齿，什么？镇齿？镇齿是啥？嗯，镇齿呢，就是比如说你写毛笔字、画画，压那个宣纸，两边一压，哦、那纸不会不会来回动了，在那儿在写字啊、画画啊，知道吧？哦、这所以说这东西不是金的，不是金的。对你，你找的什么著名的专家啥的，大概率啊，你在网上碰到骗子了。想骗你钱的，你这一过去啊，钱我跟你说你得不到，你估计你到那儿之后让你鉴定啥的，还给你要钱呢。你东西最后卖不出去，你还得损失好多钱。老板，我看你讲的头头是道了，你是不是想夸我的这个金砖、啊？不是不是，颜色不对，这肯定是以前腐那种老嘞，时间长了，你知道不知道？氧化了。对，你想想这两块一百六十万啊，我上班得上多少年，光挣这一百六。黄金是不会氧化的。你知道吧？不管多长时间，它也不会氧化。另外，我也不诓你的东西，东西还是你的。我这边主要是玩银元，这个东西不是我的一个啥，我也收不了。来，你再要不然再找找其他人，好吧？我也不找了，我看你都没实力，我直接去北京。去北京？那行，那行，你去北京也行，转转也可以。你看我叫俺妈来，这手术盒拿过来了，最近缺钱，想叫他卖了。你看管值多少钱？呃，我先上手瞅瞅啊，行。哇，这东西比较多呀。对，啥都有。有银元，还有一个黄金手镯。对对对，还有铜钱。啊、哦，你这些东西都要出手。对。啊。对。嗯，黄金手镯不错。好像这儿坏掉了。这个我也不清楚，它坏掉还不是黄金吗？我记得是俺爸给俺妈买的。哦，白买这了，你放心。哦，你父亲给你妈买的，对对,对。然后，可能戴的时间长了，有点坏，有点裂了，裂开了。不要紧吧？嗯，不要紧。哦，嗯，它不影响黄金的价值。嗯嗯。这些银元里面还有一个龙奖，我看看。哦，湖北龙。这些，哎呀，还有搓剂，嗯，有搓剂，品相不咋样。大头。哇，这个是八年的大头。壁面上没伤，啊，结上点儿，不错，哎，这个八年，不错，能值多少钱？能值多少钱？这些银元是哪里来的？这些是俺妈放的，我估计应该是俺爷爷或者说俺太爷传给他的，这都是从地方进，还有这种家里祖传的。对对对。哦，哦，这三块是普通的大头，这是八年的，这个是湖北龙，这些铜钱铜板。这不行，这不值钱。假的，不假不假，东西是老的，但是这不值钱，为明白吧？就这一堆我估计也就几十块钱。哟，这不值钱吗？啊，你这是碰到事儿了呀？没有碰到事儿啊,啊？为啥？那不碰到事儿卖？你你看，嗯，卖阿姨的手镯，嗯，还有银元。对呀、啊，我经常卖。经常卖。对呀、啊，我那那我打算好了，在这卖了之后，给朋友出去小啥小啥。再没人打打牌，就为了出去玩，为了打牌，啊、主要打牌就卖家里的传家宝。对呀、啊，我的天呀、啊！有问题吗？那你拿这些银元有没有跟家里人说？那肯定不用说啊，俺家都我一个孩子。哦，嗯，他早晚他们的东西早晚都给我。那你这年纪轻轻的，你也不能说你直接就拿家里的东西卖，不合适吧？哎、那你出去找个工作多好呀！嗯你这人思想不一样，在我的理念之中啊，那只有那些没本事的穷鬼才去打工啊。为什么？咱家里家底厚，嗯，还行吧。俺爸给我买了两套房子，两套房子。我已经想好了啊，我自己也用不了那么多啊。到时候呢，等俩老两口不在了啊，我都卖一套，卖一套，给我自己花，然后我自己住一套。实在不行了啊，我说到时候再不给我花了，我要我住的那一套还卖了。我的我这钱财都是身外之物，我不花留给谁呀？我的天呀，你这种想法很可怕呀！可怕啥？你结婚了没？还没结婚。今年有二十多了吧？嗯，二十五六。二十五六啊，该结婚了呀、嗯。那你不找个工作，不好好工作，嗯、那你以后找对象咋找啊？随缘吧，随缘吧。啊、我这个人都是少啥一辈子，哎，这个钱财生不带来，死不带去的。我到时候要死到钱没花完，我得多亏，对不对？天呀！
。你开发制度，你这是彻底躺平了。哎，但你躺平，你得自己有点资本，你不能说你父母有有啥，那你这就父母有的以后，他们也要养老啊。对啊，我给他们养老，啊，父母有的不得用我的吗？你凭啥给他养老啊？卖房子，卖房子。嗯，我的天呀，嗯，那我给你这样啊，嗯，我先给你估估价。好好好，嗯，你像这个八年的呢，那值个三四千块钱没问题。三四千？对。这一块儿，这个然后这个湖北龙虽然是龙阳，但是品相不咋样，也就两千左右。呀，这个也有。嗯，这种普通的大头呢，一块儿也就一千一到一千二。这个明白吧？你这是普通的大头。嗯。然后这铜钱刚才说了，不咋值钱。黄金手镯呢，那得按重量来算。现在黄金还不便宜，四百多一克。四百多一克。哎，嗯，这这估计有二十多克吧。二十多块，哎、嗯，能卖个五万把块钱，啥一块儿两三万块钱。呃，东西我给你可以估价，但是我不能收。为啥？你这你你妈的东西，你还没跟他说，你就偷偷拿出来卖，这不合适。俺家都我自己，呃、他他们两两块走了之后，不都是还是我的吗？这不时间问题。是你的，是你的，但是你也是以后的事儿。呃，小伙子，东西我不能要，我奉劝你一句，好好找个工作，好好生活。呃，你这样，我跟你说，你要是天天说靠卖父母的东西去过活，对，这不长久。啊，东西拿走了。<笑>哎，你这个人啊，就是目光短浅。啊、你辛辛苦苦一辈子，我逍遥啥一辈子，谁划算？那那行，那行，那行，怪不得。您看，因为估计你们内蒙那边应该没没有我们这边热吧？我看您穿的就比较厚。对对对。啊，我们这这几天都三十多度。是吧？啊。对。这是自己收藏的，哎呀，好多盒子笔，啊，这这都是我看这都是铜钱呀。哎，我这边主要是还是玩银元。对对对对。纸币呢？纸币咋说呀？也不是特别懂，不是太懂。老师谦虚啊。哎，不是不是不是，因为主要咱们玩的是银元嘛，是吧？呃，今天您拿过来的。你看看这些个好像问德圣宋元宝，这个是北宋的，这玩意儿老哥，这玩意儿东西没问题，老的是吧？但是这东这东西不值钱呀、啊，这可。这个这种铜钱有一个外号叫啥？宋屌丝。哦哦。就就因为特别穷，特别便宜。是吧？哎，他装个盒子，我估计十多块钱。他如果不装盒子的话，也就两三块钱。其实这个宋代的铜钱还是比较厉害的。你搁宋代的时候，咱宋代的那个铜钱就相当于现在的美元，哇，全全世界哪个国家，好多国家他自己都不铸铜钱，买三份的铜钱，在他们国内流通，就就那么厉害，哎，所以他就存世量比较大。检测报告，不过像这种老哥有啥说啥的，像这种一般啊。我估计黄金的可能性很低，是吧？很多都是镀金，看起来金黄，但是它这个东西可能不对，不一定对。老哥，这就尴尬了。天泉有名的野鸡盒子，是吗？老哥，这可不对呀、啊！啊，这可不对呀、啊！这是假的。升级了啊！升级了！我的这这这个更厉害，是。这是哦，飞龙，不行，二哥，这看着都不对，这看着都不对，你买的应该便宜，应该也不会太贵。这因为这属于野鸡盒子，这你看这是仿着公伯做的，它是功德，功德，功德，有公伯没有功德呀，对不对？功德它就是属于野鸡盒子，就像人家喝饮料雪碧。然后有的弄的假的雷碧，<笑>对吧？呃<笑>、哎，哦，这这是 PC 的是吧？这是 PC 的，这 PC 也不对。老哥，你这这这盒子，这是假盒子，假盒子，就不用看官网，我这一一眼瞅着就就不对，因为它没有银色，银色不对。我是甘肃佳子大头王，老哥就这一块，几十万。A 五十五的，我估计最起码大几十万，但是这些东西不对，不对，假的
，我看这个，巨假的，这公伯，这是假假公伯喝的呀，这，你买的应该便宜。这一个多少钱？有这几十块钱啊！我就说几十块钱那就那就对了，那就便宜。像这五三的大头 PC 的，嗯，得现在掉价了，掉价了也得两千多，是吧？嗯，最起码估计两千大几，两千大几啊！你说你花几十块钱能买着吧？对不对？我再看一下这个。评级你得去对官网啊！你之前没看我那个视频吗？你比如说评级币，你得跟官网上对的一模一样，那才行啊，是吧？嗯，这个你这天泉这这出了名的野鸡喝的，哦，这还有裸币，那你这不对，这裸币我就不拿出，我不拿出来这也不对，这是欧版的，你看三角欧，欧版，嘉禾节里面有一个小欧，确实是欧版，但是币不对，它不老。这个得个大几万就，就就如果真的，你说你花几十块钱能买到真的吗？对不对，老哥？我看着您年龄也，年龄应该有有有没有六十？有六十了吧？呃，既然看不出银元真假来，以后尽量少买，少买。既然您看经常看我的视频，您应该对这个银元的大概的价格应该有所了解吧？对不对？别去贪那那种便宜，因为几十块钱去买银元不可能。即便是银的，真银假币，一块也得两三百块钱，对不对？你去买。是也有有的一翻倍儿就过来了。那不不不不，那个东西，你说那银元鉴定器用那磁铁一吸一吸的，那不行，那做不得真，明白吧？以后不要买这东西了啊！你好，想弄点啥？老板。我这是要发大财，发大财！我手里边有一个大宝贝，你都没见过。呃，拿出来我先看看。你给你给我看看。我的天呀，这是啥呀？这，哇，大银锭！没见过那大的吧？还是五十两的。我的天呀，这可不得了啊！真的可不便宜。你这东西从哪儿来的？这个东西是我婆家老爷家，然后发那个箱子嘞。无意间发着了哦，在老爷家找到的。对，当时呢，我不在意，你知道吧？哎，老爷家怎么放这东西啊？从我小时候我都知道，俺老爷啊，呃，从小都喜欢收这些老古井。老古董。说实话，在俺庄子里边，十里八村儿没有一个不知道老爷的。哦。家里边全部都是那种古董银大收藏家。哦，哦收藏家。俺老爷超级喜欢收这些东西。哦，啊，这是。呃，啥时候从老爷家拿回来的？这是年前的时候。哦，过年的时候拿的。年前的时候，哦、然后我就我收了之后拿回家，我也没在意。没在意。哎，前几年我我刷视频呢。啊、哦。我无意间我刷到这个东西了。哦。还没我这个大。哦。乖乖，那那一个小的都管五十万，我的大最起码不得一百万吗？你说我发财不发财？能上几十万的银锭啊？那都得是五十两的。估计你在视频里看着可能是没你这个大，其实应该是大小应该跟你这个差不多。那没我这个大，没你这个大。嗯。哦。然后我跟我让我也找他专家，专门鉴定鉴定。找专家了。哎，对。专家咋说的？专家说的，这个东西啊非常值钱，然后我估价估了一百万。能估一百万？对。那确实。要不俺家？你是嘉庆年间的这个五十两大银锭，那非常少见。你看上面的落款字口都非常清晰，太古县，解庆绪，这解庆绪可能是工匠的名字。当时啊，那专家给我估了价之后啊，一百万，就我兴奋了呀！我这几天都没好，都没好了，睡个好好觉，睡不着觉了。失失眠，那要失眠，那要发财了。那不能说。<笑>然后我第二天，我就去俺家，你知道吧？不不缺房子，然后都缺点好吃。啊，房子买过了，买过了。我前天我去那四 S 店专门呃去看那个车，啊，我就就交了五千块钱的那个押金。买的啥车？呃，那个奔驰越野。奔驰越野。呃，五十六万。五十六万。我交五千块钱押金，我当然都交了。哦，准备今天把这个卖了，然后去提车。哎，对对对对对对，我就觉得这个卖了，我立马就去要车停了。哎，美女，你先别激动啊，你先别激动，有没有可能是一场空？啥意思呀？这个银锭，如果说是老的，确实，如果换一辆五六十万的车
没问题，因为这个嘉庆年间已经算是清中期的这个银锭了，数量非常少。对呀、啊，那专家说了，都用它数量少，所以说它都值一百万。呃，确实价值不低，但是我看着这个像是镀银的，嗯，镀银的呀，对，镀银。然后呢，再看着整个的这个做工啊，感觉也不对。最明显的就是最底部的这个蜂窝，看着不行，跟真的还是差着劲儿了。老板啊，我说你也别敲我，我跟你说，哦哦，那专家说的，呃，专家给我估了一百万，说的都不是你这样说的，他说我这东西百分百是真的，百分百是真的。他说的，我去找他立马都是这东西给他钱给我，哦，那到你这你说个镀银的，我不相信你说的话。呃，美女是这样，因为这个这中间牵扯的这个金额数目还是比较大的，你可以去你说的那个专家那地方让他去看一看。但是我感觉啊，因为网上有很多是骗人的，就你拿着东西过去，他一开始说好到那儿就给你钱，但是我你听我讲，但是你到那儿之后，他会找各种理由，比如说鉴定啊，或者是走拍卖啊啥的，给你要钱，结果呢，最后东西没卖出去，你可能还要损失一部分钱，但是你可以去问一问，万一是真的呢？有可能小严啊，眼光还达不到，对吧？反正我看着这个东西。不老，有没有可能你你姥爷就是，呃，就在古玩市场买来就是玩的，比如说是一个摆件往那一放，因为毕竟你想一下，专家给你估价一百万，一百万的东西随便放吗？对不对？你再问问好不好？那我肯定得有我，哎，行行行，我不相信，对对对对对，行行行，人家有资质啥都有，会会是会是假的吗？对对对对对对，您再再再问问，俺爷给我留两罐银元。你帮忙看看到底哪个值钱？什么样的银元？我先上手看看。哎呀，这两块都是龙样啊，我感觉啊都不会便宜了。哎，你还别说，这两块龙阳还都不错。这块是四川的大头龙，嗯，还带点板边。哦，它这个龙啊，龙头比普通的川龙龙头大，啊，叫大头龙。很可惜的就是龙鳞，嗯，不是特别全。嗯龙鳞咋说呀？这个川龙啊，在所有的省龙里边，数量相对来说比较少。意思就是值钱？嗯，还行吧。但是这个川龙，它的价值高低，嗯，主要还是看它的龙鳞，因为所有的川龙啊，它这个龙鳞这里，它往外凸的比较明显，所以这个在流通的过程中，很容易把龙鳞损伤。那我这只要是全龙鳞的川龙，价格都不低，嗯、甚至比这大清啊赵种价格都高得多。咦，好家伙嘞！哎，那这个你看，像这个川龙，它就流通痕迹特别明显，啊，龙鳞都不全了。哦，哎，这个价值估计，嗯，四千块钱左右。四千？对，赶紧看看另外一个。呃，这另外一个就很好分辨了，嗯、这个是大清宣山、嗯，大清神龙吧。嗯，这个龙阳，嗯，哦，是一个浅版的，龙尾没出云，哦，状态只能算是一般吧，哦、算是一个通货的品相，字、嗯、口比较清晰，也是有一定的流通痕迹。哦、老哥，您这个两块银元是爷爷给的？对啊，俺爷给俺姊妹俩留下来的。哦，我还有一个妹妹，还有一个妹妹。对啊，一人给两块银元。不是啊，也总共就分了两块、哦、就分了两块我是长子长孙，有权先挑，必须得挑贵的。哦，明白了，等于说一人一块你说对了啊、哦。然后呢，你这个作为兄长，你先挑，必须得给我先挑，看哪个贵我要哪个啊，哪个贵你要哪个。嗯，刚才你说了这个是四千，这个得能值多少钱？呃，像这个能值个嗯，大概八千到一万吧。嘿嘿，我都要这个。要这个，对，你不是说底下是个妹妹吗？对呀、啊，你不得让点妹妹？这分家产的这个东西，这不能让啊！这说实话，亲归亲，这个家产，长子长孙必须得得贵的。<笑>那没问题，反正是，呃，老人家都说了啊，这、呃、你先挑，对，那你的选择，啊、那咋弄都行啊。对，我的意思啥意思吧？嗯，呃。因为是两块龙阳，对对吧？两块。我还想问一个问，恁这里边有没有稍微便宜一点的龙阳？便宜的啊，就带这种盒子的
哦，跟这个盒子差不多，哎，便宜一点的，最便宜的那种。你最便宜，您指的是多便宜啊？就几百的，几百块钱一块啊、哦？对，那你买不着。因为像银元这一块儿，嗯，呃，只要是龙阳，哦、那地面上只要没戳的，嗯，一般都得最低也要几千块钱。哦、你像最便宜的小头，嗯、小头可能是八九百块钱，普通的、哦，你就一个大头也一千多呀。哎呀，啊，你准备再收藏几块？这不是再收藏啊。这个刚才你不是说值四千吗？啊、哦，这个是的，这个要便宜一点。哦，我想不到要是有个一千多的。我给他换了，这个我我给他直接卖了，卖了不就行了吗？我再给他买个一千多的，直接撂给他不就行了吗？你的意思就把你妹妹这块价值四千的，嗯，啊，给他换成便宜的，啥的这他又不知道，他不是不是老哥，你这当哥哥的是吧？嗯，你说你挑个贵的，你就挑个贵的了，啊、嗯，是吧？你先挑就你先挑，我都问你有没有？那你这现在你这你妹妹这便宜的你都想给霸占了，这不合适。这不是霸占啊，他也不懂，他光知道龙阳，他不懂，这这是他你爷爷给给他的一片心意啊。你看你这老板咋那牛了？你比我还牛了、啊？我都问你有没有？我都问你有。没有没有，我即便有，我也不能卖给你，不能干这事啊！老哥，你这当兄长的干这事儿有点缺德呀！你说这话，我跟你说，我还不能拿来，我也不买嘞。你有你有八百年，那那行那行那行那行。你好，想弄点啥？你好，老板，这一次我终于要发财了，终于要发财了！看看，我的天呀、啊，这是一把斧子呀！不是普通的斧子，啊，黄金斧，黄金的，嗯，这黄铮铮的，就是黄金。嗯、对对对对。我的天呀，黄金的斧子这么大，嗯，从哪来的？这是在邻居那儿买的，邻居那儿买的，嗯，花了多少钱？五百块钱，五百块钱啊！你都认为是黄金的斧子、嗯，你邻居就不知道这是黄金的，五百块钱会卖给你？哎呀，邻居他不识货，小学文化都没上过学啊、哦，他没见过黄金啊。那你这邻居从哪来的呀？这他盖房子挖出来了，我眼睁睁的看他挖出来了。盖房子挖出来的，对，挖出来一把斧子，对，你五百块钱给他弄回来了，对，还是黄金的。嗯，我估计啊，我说不定能卖五个亿，多少？五个亿，五个亿，这是为什么吧？啊、哦，我给你讲啊，就因为它是黄金的，就值五个亿啊。首先，黄金挖出来了，是不是特别贵？其次呢、哦，你看啊，这上面是什么？这是哦，龙头，龙头斧，龙头，你看过去谁敢用龙啊？谁谁能用龙？对，而且龙啊和斧子啊，一直都是权力的象征。我估计啊，这说不定。你看，这有，这还有，这什么？这是啥？这是斧制。呃，这什么东西？我怀疑它是盘古斧，开天辟地那一把。啥？盘古斧？对，开天辟地的盘古用的斧子。对，到你手上了。对，因为据咱史料记载啊，没有什么特别厉害的人用过斧子。我的天呀，盘古斧，嗯，没见过。啊，今天这是想出手。嗯，你先给我估估价吧，达不到我心里预期，我也不给你了。那我咋给你估价？你刚才就说了，最起码能值五个亿。对呀、啊，<笑>我一个鸡公煤还三四三十个亿了，我的一个盘功夫不比他厉害。我的天呀，那你这让我咋估价呀？呃，你想卖多少钱？是这样吧、啊？咱说我要五个亿啊、嗯，这么大的资金流啊，我估计不一定。有人拿出来了，对，那谁能买得起五个亿的斧子呀？对呀、啊，所以说这得与有缘人啊，看你就比较有缘哦。我心里给你摸个百分之九十九，五百万你拿走哦。我跟这把斧子有缘，对，五百万卖给我。嗯，我的天呀，你这百分之九十九剩百分之一，不是老弟，你这太看得起我了。就这把斧子想卖五百万，对，那下面我看看他的看法。嗯，可以啊。呃，首先。你说是黄金的，嗯，就是因为它有黄颜色，就是黄金的。对对对。那黄铜是不是黄颜色的？黄铜不是这个色儿。你看这个，这绿色的，你知道是啥吗？绿锈挖出来的。对，绿锈，只有铜才生绿锈，黄金它是不生锈的，能明白吗？那,那不对，挖出来的东西我看都有绿锈，都有绿锈、嗯，那是因为是铜的，所以才会绿锈、哦。然后再，咱们再说一下这个黄金的另外一个特征，因为黄金比较重。对，我看了这这这把斧子是实心的，是实心的。如果说，这要是黄金的，就这么大的斧子，黄金斧子，嗯，我估计啊，最低最低得二十斤。二十斤？对，二十斤黄金也不少值钱啊。呃，问题是现在这个重量，我觉得别说二十斤，十斤也没有啊。资金也没有，对呀、啊，重量都对不上啊。盘古开天的时候，炼金技术不好，我的天呀！呃
，呃，咱别瞎扯。我看了这东西啊，它就是黄铜的一把斧子。这种斧子呢，一般放在家里镇宅用的，不是什么什么开天辟地的盘古用的斧子，明白吧？啊，明白。你这这这东西，你五百块钱买回来，我觉得也不亏，可以放家里镇宅用。但是你想卖五百万，五个亿，那都是瞎扯。好吧，傻车。对，那你把好价格肯定。我不要，这东西我不要，好吧？你要不然再找高人给你看一看，啊？你不要啊？对，我要不了，要不了。哎，你没本事，你都直说嘛，对不对？哎，哎对，确实我，我这边也没那么多钱。再给你这机会，我给你摸百分之九十九了啊，百分之一五百万，你要不要？要不了，要不了，要不了，要不了，要不了，要不了就耽误我的时间，再来不给你，再来。啊、哦，行行行行行。行老板，你给我看看这一大盒子古钱币能不能值一千块钱？我看看这一盒子，这好像都是银元啊！这。对，俺朋友说的也是银元。我先打开看看，能不能值一千块钱？对呀、啊，我也不懂你,你这东西从哪来的呀？说起来我都生气，俺家之前是收旧书的、啊，你知道吧？哦，收旧书的。对，一斤旧书这一块多钱。哦。本来俺都不咋挣钱，都挣个辛苦钱。哦。结果那一次去收据了，人家给弄一大箱，可沉。哦，一大箱子旧书。对，一大箱子旧书，沉那个样。哦。哦。一看，别整理嘛，整理东西。那对，那对。整理时候，发现那书底下压了一盒子这。一盒子就就这个银元。对、啊，俺老公也可生气，你说这也好几斤重的是吧？那不是不挣啥钱了吗？哦。后来。也没办法，然后都一直给家放着，放有两三年了。放两三年了。对，放两三年了，一直给那搁着。哦，在家里放两三年了。对呀、啊，俺也不懂这啥东西，想多哎。那你这现在说值不值一千块钱是咋回事？咋回事吧？啊。前几天俺老公他朋友他是玩不必的，他上俺家玩去了，跟俺老公一块吃饭的。哦哦哦。然后他看见这一盒子这，他嘞。他这都给咱弄的呀，啊，咱还不给他讲讲吗？啊，他说的这是银元啊，我的银元俺、啊、不知道，也不懂这是吧？啊，呃，我要了也没用，然后给他说那一次收旧书都不赚啥钱。哦，给他一说来历、呃，他说要一千块钱要买走。对呀、啊，他说的一千块钱卖给我吧。那你们这个朋友是玩古币的？玩古币的。那玩古币的一般对这个银元多少会了解一些？嗯、呃，应该是。那你们关系肯定一般吧？关系反正都是普通朋友，普通朋友。对，那你这个朋友啊，说实话也不实在。他说一千块要买走，我给老公想着，耶，这之前嘛都想着找你这专业的人看看嘞。嗯，我看了一下，这这有一二十个吧，这，这、嗯、有一二十个、嗯，这里面有贵的，有便宜的。我只能先跟你说一下，那你们这是捡到大漏了。大漏。飞来的横财。呃，就就就这里面我看了一下，现在最不值钱的我看了，就是这种大头，就是大头，就这一块不值钱的一块一千多，一块一千多吗？对，我这一克只给俺一千块钱。那就就说呢，我说你那个朋友不诚实，对不对？这一块就一千多，还有贵的，我刚才看了一下啊，呃，就这个下面这几个都都不便宜，这几个都不便宜，呃，这这传扬。呃，这六二的也大概也就一千一两千块钱，但是比如说这个中原，这是也是大头，但是这是五角的半元中原，像这个，没个万二八千买不着。哦，不是一元的。那是，还有这个是北洋机器局，这北洋机器局也非常少，就像这个品相，也得个两三万。这一块热。就这一块两三万。呃，这个北洋可能几千块钱。这个因为是 PC 的九二清洗，哎，品相一般，几千块钱。但是这个造种也不便宜，这个造种怎么着现在也得两万左右。这一块这东西两万吗？对，这大清轩三也得万二八千的。老板，你说真的假的呀？真的。这叶子我要发财了吗？这。那你这反正是发一笔小财，这这里间我再看看，我再看看有没有值钱的了。这个也是普通的大头，这个好像也是普通的大头，这个是赞阳，赞阳跟大头传阳一样，也是一千多块钱。哦，这个是小头，这是小头，嗯，像这种小头的话，一般就比大头要便宜点，哎，千二八百的。
，哎，不收了。嗯，这个也是大头，这没没值钱的了。哎，这个哦，这个是二十二年的传阳 ，PC 给的五十五分，这个也得万二八千的。这总共下来，说实话，没个十万八万你弄不来。咦，我这这真是太开心了。<笑>赔了的啊！不知道啥念，都是还累的给他。哦，这一直没想到，真是没想到，真是意外之神呀！呀，反正是一笔横财，咋弄？确定要出手？卖给你吧，卖给你吧。啊，要不要跟你老公商量一下？不用了，他他回家他还高兴。啊，那行，我给你算一算。嗯，好，好，好，谢谢老板。你好，想弄点啥？老板，麻烦您个事，我看看这东西现在值钱不值钱。哦，这些都是老银元呀、啊，老银元吧？对，哎呀，这个是湖北龙，老包浆，哇，背上还没戳，挺好。哦，一眼开门，这个是北洋龙，不错，这是就是来咕咕价，咕咕价合适，我都卖给你，啥情况吧？啊，我这不是到了适婚年龄了吗？那谈个对象该结婚了。哦，该结婚，之前也跟我说了，你结婚的时候呗，这不彩礼吗？啊、这给给女方商量了十万。哦，十万块钱的彩礼。对。那在咱们周口，现在十万的彩礼不算多。是的，是。是吧？屋里咱不是没那些钱吗？啊。就发愁了，也之前跟我说过，你结婚彩礼我给你包了。哦，那看来老爷子有实力啊。呃，有实力，想要有实力的，啊，至少没有给现金，给我的，给我一百多块银元，一百多块就这种银元，对，啊，他说来直接给你叫你的彩礼节节约这个后顾之忧了，啊，意思就是这一百多块卖了，然后给你那个算是抵那个彩礼，对，我当时我一看这我都笑了，我说爷你开玩笑吧，啊、我这东西这银元我也知道啊，像之前那样大手说这一个也都一两百块钱。一两百块钱，哎、你给我一百多块，这可能值多少钱嘞？你觉得是一一两万块钱？对，根本不值钱，因为我见过。<笑>你感觉哦，这个一直和我传家宝啊，咋咋的，一传我这都给你单也给你留了。哦，你说的可邪乎，说的可值钱，可值钱。哎，我这今天想拿来一些，先问问价。对，到底值钱不值钱？我看上老、嗯、老头的心心好是不是？啊，我跟你说，呃，老爷子呀。还对这个银元的价值，呃，价值价格还是有一定了解的。哦，你看，给你拿一百多块银元，呃，里边全部都是大头，是吧？这我不太，我不太认识。但是你看，这有龙阳啊，有两块，我看带龙的少，带龙的少，哎，大头多。哦、对，这种带人像的多。哦，明白了。那要是这样的话，要是一百多块肯定够了。够了。对，就即便全部都是大头。那价值，那你要是给你凑个十万块钱，肯定是很轻松。那值钱吗？这一块钱值多少？只要是地面上没伤的，这普通的大头，现在我们收的是一千二。一千二。对，你就一百块就十二万了，就是不是一百多块吗？是的。啊，一再加上里面再有一些这个龙阳，龙阳价值更高，像这种湖北龙、北洋龙一块。你要是只要地面上没伤的，怎么着不得个三四千块钱？这个东西它会内值钱了，这。其实老古董啊，老古董，你没看这上面写着吗？中华民国三年，距今现在已经一百年了。这龙阳时间更长，晚清的，这光绪元宝嘛，你看，光绪元宝，一、哦、百多年了。你这一说，我误会俺爷了。那你老爷子说实话非常有实力。他跟我说，我当时俺俩吵了不得了啊！你知道？你还跟老爷子吵架？啊，我想我这不值钱，你搁这……哎呀，你就你这就你这叫得了便宜还卖乖。老爷子专门给你攒了这么多，嗯，银元，你这结婚就不用发愁了。彩礼别说十万了，你就十万，一百多块，你就十五万，估计也差不多了呀，对不对？以后好好孝顺你爷爷，那对不对？啊，别痛我。对呀、啊，从小都疼我，到现在也是没少让俺操心。那是，你看这是这传家宝，这是用底上大用处了，呃，都要出手。那这几个先出了吧，先出了。对，我叫家里边那几个到时候全部拿过来。啊，家里的都都拿过来。对，行，正好拿过来我看看，我一会儿再看看板别，你知道吧？这个银元大头啊，它还有带板的。哦，你像
，这一般都是三年、八年、九年、十年，八年的贵，包括还有你像三年的有那什么，嗯，欧版呀、武昌版呀啥的，还比普通的贵。哦，普通的是一千二，明白吧？没事，我给你挑挑吧，好吧？啊，我看您是实在是老板。嗯，大姨，你的东西呢？啊，在这里，在那等着呢。哦，是啥宝贝呀、啊？藏的这么神秘？藏几辈的东西了，都舍不得拿出来。传了几辈的了？嗯。哎呀，哎，袁大头啊，这是。嗯。看，你还别说，大姨。还真是传几辈的东西了，老包浆，边吃看一下，这一眼开门啊，东西都是对的，一块儿能给个一千二，四块四千八。不过大姨，刚才您说了传了几辈了，像您这个年龄段啊，不应该再继续往下传了吗？继续往下传，咦，传不下去了，别提了。啊。这碰到难事了，碰到难事了啊！呃，这是碰到啥事了？我养年冬的感冒，嗯，一直咳嗽，一直咳嗽，这也是不好了。哦，一直咳嗽啊！哎呦，上医院来去检查去看看啊！医生说得带检查啊啊！检查头得带几千块钱，得几千块钱啊！哦，几千块钱，我心里想着，我种了有五六亩地的麦嘞，嗯。我叫今年叫麦一麦了，这不都都关起看病了吗？哦，五六亩地的麦、啊，咱们现在麦子正常一、哎、一亩地能收多少麦子？嗯、呃，要是好了吧，一亩地的麦管达到一千多斤。哦，一千多斤，那现在好像小麦一块多一一斤吧、哎？那也够了。那今年是卖不了一块多了，今年。还减产，还大不了那些。哦，对对对对，我前一段时间我看那个视频，哦、看那个新闻、嗯，都说这个麦子发芽了。哎，生芽了。啊、哦，生芽了，从一开始打进来时候，哎，还没有人要。这几天有人要了，五毛钱一斤。哎呀，哎，叫人气死了。哎，几十年都没有碰见这样的事儿了。啊、哦。嗯，以前你看该收麦了，那太阳可好啊！那是，晴的多好啊！嗯，啊，就晴晴的，叫麦收完了，哎，哎下一下一场雨不耽误收那个呃种秋。啊、哦，这几年该收麦了，该收麦了，这个下起来雨了，肯定下，连一下几天。是嘞，是嘞，是嘞，都生芽，生芽了。嗯。哎呀，现在你说刚才说是一斤五毛钱啊，五毛钱一斤。那你现在一亩地能收多少麦子呀？今年只四五百斤麦，哦，达到四五百斤。哦，今年你看这五六亩地的麦卖完还不到两千块钱的麦，卖了还不到两千块钱。啊、哦，哎呀，差价这么多。嗯、那这说的去看病去了，给人家说好了，那也看不成了。几千块钱，哎呀，别说了，大姨你。这卖了。是嘞是嘞，大姨您这是确实碰到难处了。嗯，呃、这样吧。呃，咱说句实话，呃，天灾无情人有情，嗯，这这你不是这个卖这个银元吗？我刚才给您说的是一块是一千二是吧？嗯，您看病大概需要五六千块钱是吧？嗯，啥也不说了，这四块银元我给您拿六千块钱，行吧？嗯、谢谢你，你真是个好人。嗯，不是，这这你说是碰到这种事儿，咱能帮的就帮，是吧？这没办法，嗯、呃，今年确实。挺特殊的，像您说的，几十年还没碰到过一回这样的情况。是的呀。哎，嗯，是往后就好了，慢慢就好了，啥也不说了，我给您拿六千啊。嗯，谢谢。没事没事没事没事没事。老板，你给我看一下啊，这是俺媳妇的嫁妆医院，还有这个结婚时候的金手镯，看能换多少钱？结婚那时候的银元，还有黄金手镯。对，俺老丈人说了，这个东西是传家宝，非常的值钱。哦，这银元是吧？嗯，对。啊，这等于说是你跟你媳妇儿结婚的时候，你老丈人给的这个银元。对，品相还不错。嗯，都是袁大头。传家宝。嗯，传家宝。传好多年了，非常值钱，让我好好保存。对呀、啊，这好好保存，当传家宝留着多好呀！为啥要出手啊？哎，也不知道咋回事，我跟这个媳妇儿啊，刚结婚没多久。嗯。自从娶了这倒霉媳妇儿以后啊，总觉得不知道咋回事。会打败会输，会打败会输，这输了叫几句都输完了
，我想着用这个银元卖了，他不说非常值钱吗？我想用这银元卖了，卖了之后好好翻本。对，卖了当本钱，挣钱啊，继续打牌。对，哎呀，这不太合适吧？你刚才也说了，你老丈人说让你们当传家宝留着呢。那现在打牌没钱了就卖了，你说这这这合适吗？对呀、啊，我也觉得不太合适。我没娶那个媳妇之前，那打牌几乎上是逢赌必赢，这个彩礼都是我打牌赢过来的。这一娶俺媳妇之后啊，也不知道他他没起来啥事儿，一打牌都输，一打牌都输。<笑>我觉得叫他卖了也算我一个补偿，我挣钱了我再给他买，对不对？哎呀，这你这话说的，这个金手镯都是我大白银的、嗯，我给他买的。哦，结婚的时候，嗯，呃，给你媳妇儿买的。对，这金手镯好好的，看起来你媳妇儿也没怎么戴过。嗯，才结婚没多久。哦，这就卖了。那没办法，你现在不是缺本钱吗？缺本钱。嗯，人不狠咱不稳，舍不得孩子套不住狼。你再说这，我给他买的不还都是我的吗？我的天呀！那你这看你年纪轻轻的也结过婚了，嗯，不找个班上，不找个工作，嗯，找工作啊，咱这小城市挣个一个月累死累活，挣个三千多四千，还不够我一个小时挣的嘞。我的天呀，这不行啊！你要说你没结婚之前吧，出去玩一玩得了，嗯，你都结过婚了，都应该找一个正经工作，嗯，好好生活，好好工作。哦，对不对？我也感觉不行。我刚才就说了，没跟俺媳妇结婚之前，我逢赌必赢，一给她结婚都真没气。我决定让她卖了，反正没事。如果实在不行嘛，我非给她离婚不中。但我的生活来源都断了、哎。别别别，那我问一下啊，嗯，你刚才也说了，嗯，这些银元呢，是你老丈人给你媳妇儿的嫁妆银元。对对对，是的。还有这个黄金手镯呢，也是你结婚的时候给你媳妇儿买的。对对对，已经送给你媳妇儿了，对吧？对啊对啊。对啊那你卖这些东西有没有跟你媳妇儿说呀？哎，这用说啥呀？他媳妇儿都是我的，他的东西不还是我的吗？不合适啊，因为毕竟是你老丈人给你媳妇儿的。对，你你就是即便是卖啊，是吧？因为是你们夫妻的共同财产。哦，那你也得跟你媳妇儿商量一下，说一下。对吧？来不及了，来不及了。嗯，这晚上都跟人家约好了。来不及了。嗯，你包括还有一个这个黄金手镯。哦，说实话，这个黄金首饰啊，特别是结婚的时候，对，买的黄金首饰，嗯，对女人啊非常重要。你说你偷偷的给他卖了，这算咋回事啊？哎，我赢了再给他买个大的呀。你赶紧给我看这值多少钱吧？他那俺老丈人说这非常非常值钱，我不懂这个东西。嗯，我先给你估估价吧。好好好好，好吧。嗯嗯。嗯，像这种大头银元的。一块儿我们收的，只要是地面上没伤，我们收的是一千二一块儿，一千二一个啊，这总共好像是十块是吧？啊、十块、嗯，十块的话就是一万二。这个黄金手镯的话，黄金是按客家来收的，现在好像四百多一克，嗯，差不多，大概也就四百四到四百五吧，嗯，对，就按重量来。这个手镯五十多克，嗯，对，那五十多克估计得两万多块钱呢。嗯、啊，是的，是的，对。呃，这样，嗯、啊，我刚才就说了，只是给你估估价。哦、啊，这个东西我还真受不了。为啥？你要是确定要卖了，嗯、啊，回去跟你媳妇儿商量好，你和你媳妇儿一起来，我能收这个东西。你自己来，我收不了。我跟你说，老板不假，这个都有发票。这个东西我我吃不准，你这个是白买真的，你要不然要这个啊？不不不，这这些东西我都不能要啊！没你媳妇儿在场，这东西我都不能要。来，你还拿着？啊、不是感觉假啊？不，东西不假，东西不假。那你给我瞎胡咧咧咧咧半天，咧咧啥呀？这是又不假，你收了不好了吗？俺媳妇儿，你管俺媳妇儿干啥？你是她老公啊？哎呀，呃，不拍脸，只拍那个那个啥，只拍咱那个藏品，是吧？我看了两三年，看了两三年了，谢谢您的支持。不是老哥，您这从那个是广西，广西桂林，广西桂林，啊，你们那儿风景好。桂林回到金州东腊塘街吧。嗯，我昨天就坐腊塘街，到这个漯河市。哦，先到漯河，然后又到我们周口。你先谢谢，那大老远赶过来了。没事，先拿出藏品来，咱先看一看。我先拿个铜钱。铜钱，嗯，我这边主要玩银元呀、啊，哦，从土里挖出来的，对，对哦，做那个砖，哎，做了个盖房子用的那个砖，哎，对了对了，啊、哦，从土里挖出来的，哎，我去，然后你给他买回来了，对对对，哎呀，从宁通，宋代的钱
总理通宝多，哎、嗯，重宝有几个？你重宝、通宝的价值都不高呀。哎，我知道。不过这个东西看着，你这个应该是老的。我看你做视频的这个是五十还是六十一个？对,对，几十块钱一个。哦，我都知道到了。那这个林远红的吧？林远红，哎呀，戴帽的林远红，这个还不便宜。像这个戴帽的东西没问题的话，老哥，你知道这一块多少钱吗？啊，好像有破了，有二十万左右吧，好像。对。对，那你最起码得二十万，因为是戴帽的。嗯。戴帽的林元红是相对来说，对，光头的要比这个便宜。对，它的数量多一点，好像。对，对，就这个品相，你二十万绝对没问题。如果是老的，那你这你这花多少钱买回来的？这个。啊。这个我好像有五六年了修的，那个时候也就六百还是六百五。六百六百五，哎呀，你说你，那你说值二三十万的东西，你花五六百块钱就给弄回来了，你觉得它能对吗？嗯，这大清轩三，哎呀，这这这不行。让我们行内看的话，这种包浆是做的假，然后一点都不自然，还比还特别厚，这说明这厚的话就说明它不是银的。那你这个是二十一年的三角，二十一的三角，这个也得值好几万。就我的天哪，立龙五角，大清轩三里面，主币一元的主币，就这种大清轩三一元，很便宜。一角的也很便宜，但两角的价格就高一些。最贵的，对，是五角的，这都上百万了，真的才能上百万。知道你讲的意思，我知道。哎，这个好像也是张兆林吧？张兆林十六年了，十六年。我上面还带前置。啊，对，还带前你想一下，老哥，你你买了十六年了是吧？这个买了十六年了。没有，买了八年。八年了，花多少钱买的？这个啊。这个一千二百多块钱，一千二百多块钱，你说几百万的东西，你一千二你弄过来了，你觉得会真吗？在你身边缺个宠物，你想买个宠物狗，姐人家说了，我家有个大熊猫，两百块钱你牵走，对不对？你觉得可能吗？啊？你觉得天上会掉这种馅饼吗？这个是这个是老哥，就像这牵制版的，前几天人家一下拍卖六百多万，嗯。你想一下，这这这你花多少钱买的？你不知道吗？比如说你买的这些银元，一块银元平均下来，了不起五六百块钱呗。嗯。啊。七八百一千，千二也有。哦，千二八百的也有。啊，你想一下，老哥，就这么多，你这这里边这么多银元，如果都是真品，你觉得就就这些，你得值多少钱？我这是都是真的，有几千万吗？你你光这一个就六百多万呀！我的天呀，老干儿，你讲的意思啊，像这个千日版的就价格高，对对，其他的就低。你像这个这个也是，像这种也是四度币，也是千二八百万的东西，你说这两个就一千多万了，你说有没有几千万？这里面还有正，更何况这是军阀币啊，这军阀币这一个都是几十万，这这这这这种。如果真的也得一个上百万呀，哎呦，你这对了，中原牵制的，不得也得几百万？你说光就这这些，是不是两两三千万了？就说你花个千二八百的五六百块钱，你就去想去博那几十万几百万，不要干这事儿，老哥，不要干这事儿。你讲的是有道理